Na pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Warcaby w kolejnym odcinku Warcabowych Portretów z gościem, z którym polowałem się spotkać dosyć długo i udało się dopiero na naszej polskiej Suwalszczyźnie siedzimy właśnie w hotelu Hańcza nad Zalewem Arkadia w Suwałkach. A ze mną, i skorzystam od razu z pytań, żeby niejako jak wykrywacz kłamstw sprawdzić prawdomówność mojej rozmówczyni, jak masz na imię? Marta Mańkowska. Dla jakiego grasz klubu? UKS Stroga Marki. Okej, okay, to się zgadza z moim researchem, z tym wszystkim, co mam tutaj zapisane, więc chyba mm. jednak możemy oczekiwać tej prawdomówności, o której mm. wspominałem w naszej rozmowie. Witam Cię Marto serdecznie i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie. Cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać, bo tutaj zachowując ten oczywiście dystans, bo przecież koronawirus cały czas w gazie, musieliśmy przez pewien czas te nasze plany przełożyć. Myślałem o tym, żeby z Tobą porozmawiać bardziej elektronicznie, ale jak mamy wreszcie możliwość się spotkać, to zdecydowanie preferuję tę formę mm -hmm. kontaktu. Jasne. Dwa słowa przywitania do widzów. Cześć wszystkim, bardzo miło, że oglądacie i mam nadzieję, że będzie się podobać. <grym> Skromna i grzeczna dziewczynka, jak zawsze. Kreujesz się na taką, czy, czy taką jesteś? Wstydzę się. Wstydliwa. No, no dobrze, mam nadzieję, że z każdą minutą te lody rozmowy będą się coraz bardziej przełamywać. Tak. Marta, na początek mam dla Ciebie pięć prostych pytań, na które chciałbym, żebyś odpowiedziała krótko tak albo nie. Mm -hmm. Gotowa? Gotowa. Pierwsze pytanie. Mogłabym poświęcić życie warcabom? Nie. Okej, okay. myślałem, że tutaj będzie inna odpowiedź. W pełni zasłużyłam na wszystkie swoje osiągnięcia. Mowa o warcabowych oczywiście. Tak. Okej. Okay. Szachy są trudniejsze od warcaków. Oczywiście, że nie. Okay. Nie trzeba myśleć akurat nad tym. E, jestem lepsza od mojego brata w warcaku. <głos> tak. Nie będę wnikał. No i takie filozoficzne ostatnie. Polak nigdy nie zdobędzie tytułu arcymistrza międzynarodowego, czyli GM. Nie. Zdecydowanie nie. Ok, czyli twoim zdaniem zdobędzie. Teraz mam do Ciebie kilka takich pytań otwartych, gdzie mam nadzieję trochę więcej e, poopowiadasz. E, wiemy, tak jak sama zaznaczyłaś, reprezentujesz klub UKS Struga Marki. Hipotetycznie, sytuacja, że ten klub zostaje rozwiązany. Dla jakiego z warcabowych polskich klubów chciałabyś grać i dlaczego? Um, ojej. Um... Myślę, że e, jakoś bym... To zrobiła w taki sposób, że po prostu bym, nie wiem, ogłosiła się i nie wiem, Możesz zobaczyła. wybierać w każdym z warcowych <grym> klubów każdy? w Polsce. Jaki i dlaczego? E, mm, o matko. <grym> nie spodziewałaś się tak to wygląda? Nie spodziewałam się. E, nie wiem, może w Mazowi, bo... E, nie wiem czemu w Mazowi, po prostu najbliżej, nie wiem, do Marek. I tak bym nie chodziła pewnie na te zajęcia. Nie chodziłabyś na zajęcia, które by prowadził Łukasz Kosobucki? Tyle wiedzy by Cię ominął? O matko, nie wiem. Eee, pewnie bym poszła do klubu, w którym miałabym najlepszą sytuację taką finansową w kwestii jakiegoś sponsoringu, jak mam być szczera. No bo tak to w sumie co za różnica tak naprawdę. Nie jestem do żadnego klubu innego niż marki oczywiście przywiązana emocjonalnie, eee, więc pewnie bym rozważyła najbardziej tę finansową sytuację jakieś, no właśnie, dofinansowanie i tak dalej. Okej, okay. odpowiedź jak najbardziej zrozumiała. Ta ekonomiczna no. strona gry w Warcaby, bo nie możemy najczęściej liczyć na lukratywnych sponsorów, no. e, no jest prawdą, więc e, jeżeli macie 
solidne zapasy finansowe, to możecie się zgłaszać. Może uda się wykupić Martę z Marek, w co wątpię, bo ta część sentymentalna jest duża, ale mm -hmm. a nóż, a nóż. Jak już jesteśmy w temacie klubu, to najsilniej grający kolega klubowy? Um, tak, patrząc po wynikach ostatnich i po rankingu, to myślę, że Marcin Grzesiak. No tak. Chociaż zapomniało o Michale Janickim. No tak, zapomniało myślałem, Michale. Że w tym kierunku wy... No właśnie, y, chyba jednak bym powiedziała, że Michał. Michał, okej. Okay. Tak. A propos Marcina Grzesiaka, to tak się ciekawie złożyło, że trzymam <śmiech> jego książkę jako podkładkę. Oczywiście zastosowania są dużo lepsze niż wykorzystanie właśnie jako podkładkę. Polecam serdecznie, <śmiech> zwłaszcza początkującym warcabistom. Takie małe lokowanie produktu, niesponsorowane Marcina Grzesiaka. Ale jakby chciał się za nie rozliczyć, to zapraszam serdecznie oczywiście. <śmiech> Takie pytanie, które w plotę między inne. Krzysztof Kolumb pochodzi z... Musiałem, musiałem ci to pytanie zadać. Mogę powiedzieć o genezie? Możesz. Już wiem, że pochodzi z Włoch i że to, że jest Polakiem, to są tylko teorie spiskowe i że to nieprawda. I kilka, że... dni temu, no. kilka dni temu Marta zadałem pytanie na Messengerze. Jak mnie uczono w szkole, kim był Krzysztof Kolumb, to powiedziałem, że nie pamiętam, albo Włochem, albo Hiszpanem i zdziwiona, że tylko ją uczono, że był Polakiem. Ale właśnie chyba jednak mnie nie uczono, bo potem spytałam ludzi z klasy i powiedzieli, że Hiszpanem i coś tam. No, nikt nie powiedział, że Polakiem w każdym razie. Ostro. No, ale na pocieszenie powiedziałem Marcie, że przynajmniej Mikołaj Kopernik i Jan Paweł II Polakami faktycznie byli. Mhm. Jadąc dalej, gdybyś mogła mi powiedzieć, tak sztampowo, ale jestem bardzo ciekaw, jak sama do tego podchodzisz. Twój największy pracowy mhm. sukces? E, Mistrzostwa Świata w zeszłym roku e, w kategorii dla 19. Myślę, że zdecydowanie. Znaczy, no wiadomo, że Mistrzostwo Polski Kobiet, widzę Mistrzostwo Polski Mężczyzn, to było w 2018. To były dwa takie duże sukcesy, które naprawdę były dla mnie ważne. Ale e, zawsze miałam taki problem, że nie mogłam się przełamać na tej arenie międzynarodowej, więc taki sukces, który dla mnie najwięcej znaczył i mm, no tak, który tak dla mnie najwięcej znaczył, to było zdecydowanie to Mistrzostwo Świata. Zresztą no to jednak co innego właśnie, być na takim turnieju międzynarodowym, usłyszeć hymn i tak mhm. dalej, no tak. I to jeszcze w Turcji, która była ostatnim e, turniejem. Tak, turniejem właśnie mój, mój ostatni. Przed, w ogóle teraz mówię przed koronawirusem. Tak, tak, to też. No wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Wtedy jeszcze no. wiadomo, nie wiedzieliśmy. Jakie to uczucie słyszeć Mazurka Dąbrowskiego za granicą? Piękne, piękne. Ja Płakałaś? pamiętam, e, nie płakałam, pamiętam, że płakałam w 2016, to chyba było roku, jak Kasia Stajczuk była mistrzynią Europy, to wtedy płakałam, bo to był pierwszy raz chyba, kiedy słyszałam hymn Polski. A jak ja już wychodziłam na to podium, to za dużo emocji i jakoś tak nawet nie, nie, nie płakałam, nie, nie pamiętam w ogóle nawet tego momentu, to jest no, tak, to za, jest za dużo emocji. w znaczących no. momentach, że faktycznie się ich nie pamięta, mm -hmm. a potem tylko ze zdjęć, Boże, to tak to wyglądało. No, no. Fajnie, zazdroszczę Ci tego, nigdy takiego tytułu nie osiągnąłem, nie byłem nawet blisko, więc cudowne osiągnięcie, które co więcej okraciłem wtedy na kanale 50-minutowymi analizami dla wytrwałych. Średnia oglądalność chyba za 4 minuty, więc jakbyście chcieli się coznać, to podlinkuję tutaj na górze w, lewej, w lewym rogu właśnie ten materiał z analizami. Film się nazywał Złota Marta, więc zapraszam serdecznie. Analogicznie. Skoro powiedzieliśmy sobie dwa słowa o sukcesie, to wiesz, dokąd zmierza moje kolejne pytanie. Porażka. Największa porażka? Gdzie najbardziej dałaś ciała? Który, który turniej albo które zdarzenie sportowe warcabowe uważasz za największą w topę? Myślę, że ja dużo miałam ogólnie takich złych turniejów, więc ciężko wybrać, ale powiedziałabym, że może... No też pewnie jakieś młodzieżowe takie mistrzostwa, może młodzieżowe mistrzostwa Europy w Witebsku, to był chyba 2017 rok, tak się wydaje. No to wtedy jakoś tak trochę inaczej podchodziłam jeszcze do Warcabów, nie, nie było to moim aż takim priorytetem I, i wiem, że mój wynik był dużo słabszy niż mógł być, ale to dlatego, że właśnie nie potraktowałam tego turnieju tak na serio i... 
i jakieś tam życie towarzyskie było dla mnie ważniejsze, więc wiadomość do młodszych warcawistów, to o której godzinie się chodzi spać i e, takie różne rzeczy, to naprawdę ma wpływ jednak na wynik. I zdałam sobie z tego sprawę dopiero, nie wiem, może dwa lata temu. I, I teraz to mówisz jako dwudziestolatka? Tak, jako dwudziestolatka, więc... Więc nie trzeba dożywać trzydziestki, żeby dojechać do takiego wniosku. Marta akurat też na wymienie, jesteś przykładem e, takiego raczej zdrowego, sportowego trybu życia, bo i stronisz od używek e, i e, jesz mięsa, tak? Jesteś wegetarianką, mm -hmm. czy już nawet w kierunku bardziej weganizmu się przymierzasz tego staram co wiem. Staram się, staram się. E, więc to wszystko, mam wrażenie, przekłada się na jakość snu, to się przekłada na jakość życia, to się przekłada na jakość gry. Bo jednak to wypoczęcie, mhm. świeżość umysłu chyba się czuje przy warcownicy. Tak, dla mnie w ogóle ja zauważyłam, że te wyniki na właśnie młodzieżowych mistrzostwach Europy i świata, dobre wyniki dopiero zaczęły przechodzić właśnie, niekiedy zaczęłam więcej trenować, bo tak naprawdę nie trenowałam więcej. Może nawet kiedyś trenowałam właśnie w tym 15-16 roku więcej, bo miałam też więcej czasu. Ale jak zmieniłam takie trochę podejście do tego, trochę bardziej zaczęło mi zależeć, to, to wtedy były te pierwsze medale tak naprawdę, więc to naprawdę y, ma ogromne znaczenie. Mamy z autopsji w takim razie mm -hmm. dowód, że y, warto żyć sportowo i mimo tego, że warcaby sportem fizycznym nie są, mm. to jednak kondycja fizyczna jest w nich bardzo ważna. Bardzo tak. fajne, cenne słowa, tym bardziej mm. tak młode osoby jak Ty budują mnie, że ta przyszłość y, i warcabiści na arenie Chociażby międzynarodowi mają szansę osiągnąć ten tytuł GMI z takim, pewno, z takim podejściem, z takim nastawieniem. E, super. Powiedz mi w takim razie teraz tak off topic od warcabów. Mm -hmm. Krótkie pytanie. No i przystojniejsze polskie warcawisty. <grym> Nie ma wykręcania się. <grym> Kiedyś właśnie zawsze mówiłam, bo rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami czy coś, to zawsze mówiłam, że dla mnie Filip Puć. <grym> Ale nie grasz za bardzo w Warcaby, więc nie wiem, czy możemy to zaliczyć? E, nie, nie zaliczyć, bo ja nawet nie wiem, sorry Filip, jak, jak ty wyglądasz. Ja raczej nie będę tego oglądał, mam nadzieję przynajmniej, ale może... Kto wie, różni, różni warcabiści, którzy już są z warcabistami nie? wracają, tak, no. też oznaczymy go, hasztagujemy um. i te wszystkie młodociane mm. rzeczy tam też z nim zrobimy. Te, te, te storisy, te wszystkie e, bumerangi, <laughs> będzie film wiedział. No to dalej. Polski ma być, tak? No, pytanie było polskie, ja Dobra, chciałem, bo żeby któryś Polak usłyszał swoje nazwisko, że uśmiechnąć się, trzeba puścić oczko do Marty. Um, no nie wiem, może Mariusz? Mariusz Ślęzek, okej, okay, dobrze. No to Mariusz w takim razie, tam z tego co wiem, status na razie cywilny, wolny, nie wiem jak twój. O matko, dlaczego nikt nie miał takiego pytania przede mną? Nie wiem, wiesz, tak próbuję miksować. No nie wiem, Natalia była zajęta, z Filipem za bardzo się skupiłem na rozmowie o Warcabach, a Natalia była zajęta przez mojego kolejnego rozmówcę, Marta i nam tak z Tobą może trochę... Poza tym jesteś przedstawicielką płci pięknej, która gra w Warcaby, więc musisz być takim, wiesz, wizerunkowym dodatkiem Warcabów, że jednak ładne dziewczyny też w, ten, w tę grę grają, ten sport uprawiają, właściwie powinno się powiedzieć. A co zagranicznego też chcesz wskazać? Nie, dziękuję, nie dziękuję. Pomidor, tak? Pomidor. Okay. Jedziemy dalej. Najlepsza mm -hmm. polska warcabistka to? Natalia Sadowska, to chyba wiadomo. Okej, okay, dosyć celowo e, dążyłem do, w tę stronę. Mm -hmm. o, takie pytanie o temat Natalii. Czy uważasz, że ona ma szansę się dalej rozwijać w stronę na przykład zostania tym polskim GMI, czyli arcymistrzem międzynarodowym, czy raczej osiągnęła już poziom, na którym będzie raczej stała w miejscu? Wiesz co, znając Natalię tak osobiście, ja myślę, że oboje ją znamy na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że jest bardzo ambitna i że ma na to szansę zdecydowanie. W tej chwili pewnie największe, znaczy no na pewno największe w tej chwili, żeby zdobyć ten tytuł GMI. To było w ogóle strasznie fajne, jakby właśnie kobieta zdobyła ten tytuł. Um, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy też jak jej na to pozwoli jakieś tam życie osobiste poza warcabami i tak dalej, ale myślę, że gdyby chciała, gdyby sobie postawiła taki cel, to spokojnie. Okej. Okay. W takim razie mam nadzieję, że coś tutaj wybierzesz, bo też pytanie nie chcę, żeby było nacechowane w negatywny sposób, ale czego jej zazdrościsz? Co byś od niej wzięła, jeżeli chodzi o tę warcabową strefę życia? Mm. 
Ojej. Um, może właśnie takiej um, takiej ambicji <śmiech> bycia najlepszym. Myślę, że czasami mi tego brakuje, chociaż nie wiem, czy bym to zmieniła, bo dla mnie właśnie, mimo że warcaby to są moją największą pasją, to nadal to nie jest dla mnie najważniejsze w życiu. Bardziej Nawet się dla mnie. <laughs> no więc nie wiem, na przykład miałam coś takiego w Turcji po tym, po zdobyciu Mistrzostwa Świata, że już w tym turnieju Blitz tak naprawdę mi nie zależało, było mi wszystko jedno, bo już byłam na tyle szczęśliwa, że mi to wystarczyło. Na pewno nie zależało, na, na pewno nie takim nastawieniem się kierował Jakub Stacewicz. <grym> tak, gratulacje. <grym> Brązowy medalista tamtego turnieju, przypomnijmy. No, e, no więc może coś takiego, ale myślę, że nie, nie raczej nie, nie mam czegoś takiego, że czegoś zazdroszczę. Każdy jest inny i każdy charakter jakoś tam też... E, nie wiem, inaczej wpływa na, na grę, na rozwój i tak dalej. Nie wiem, raczej, raczej nie zazdroszczę, tylko nie wiem, podziwiam, wspieram, coś takiego. Okej, okay. ale wiemy co ewentualnie jako jej cechę mm -hmm. byś przekleiła tak. do siebie, no. jeżeli można by było na zasadzie copy-paste mm -hmm. to zrobić. Skacząc z tematu na temat, wrócę do tego, które było przed chwilą, bo pytaliśmy Marta o najprzestojniejszego polskiego warcabisto, ja ten temat męski będę dalej drążył, takim mm -hmm. pytaniem to jest tak trochę analogicznie do tego, co zadałem Natalii kiedyś w wywiadzie, pewnie słyszałaś czy uważasz, że twój partner życiowy będzie warcabistą? Um, myślę, że tak znaczy, nie wiem, ale mam nadzieję, tak bym powiedziała bo chciałabym, bo czemu nie jeśli mogłabym dzielić swoją pasję właśnie z, z partnerem życiowym, to chyba by była... Czyli zamiast kina, kolacji w restauracji, partyjka w Warcawie jest gitest, tak? No, tak. Czemu nie? Nie znudziłoby ci się to? Myślę, że nie. Naprawdę? No. Jak ja jestem na turnieju warcabowym i mam kilka ruchów, kilka partii do zagrania, na przykład wieczorem mm -hmm. po, po partiach turniejowych, to szczerze mówiąc mam serdecznie dość, ja potrzebuję trochę oddechu, świeżości, ale są ludzie, którzy nawet po tych zmaganiach kilkugodzinnych w ciągu mm -hmm. dnia potrafią wieczorem trzaskać do późnej nocy i, i grać na stop. To, co zaobserwowałem przez ostatnie dni, chociażby z Martajną Van Eisendornem, czołówka światowa y, ścisła, mm -hmm. potrafi w każdym wolnym czasie złapać za telefon, zagrać partię y, w serwisach internetowych do tego przeznaczonych, no nie wiem, podziwiam, mm -hmm. podziwiam albo, albo zastanawiam się, czy z nim wszystko ok, z drugiej <śmiech> strony. W kanale Warcaby zmieniłabym, tylko nie prowadzącego. <śmiech> A zmieniłabym częstotliwość dodawania filmiku, bo coś ostatnio chyba z tym słabo, Damian. Okej, okay, okay. musimy nagrać kilka na zapas z tobą, no żebym miał skolejkowane. Czyli twoim zdaniem więcej czy mniej powinno ich być? No więcej, myślę, że tak raz w tygodniu to da się zrobić. Ustawiłem taki cel na Patronite, już jest 330 zł w momencie, kiedy to nagrywam, a przy 500 miesięcznego wsparcia no. dodaję jeden film w tygodniu. Co jeszcze? A, nie wiem, liczbę subskrybentów, żeby Ten było plus, więcej. Że razu, to mam nadzieję, że takie wywiady jak ten z Tobą przyciągną. To od razu mm. teraz, jak już przy tym jesteśmy, to zachęć może moich widzów do... do wiem, pokazujesz w ciekawym miejscu. <laughs> Czerwony nie, przycisk. Mam Ci go tam gdzieś przykleić, tak? W montażu. Dobra. Ojej, ojej. Marta to był zły powtekst. No, ale jeżeli to zadziała z kolei, to będę wiedział, co robić w przyszłości. Dobra. Zachęcamy gorąco wszystkich do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Zazwyczaj mówię o tym na koniec, ale teraz korzystając z okazji możemy taką autoreklamę zrobić w trakcie odcinku. Jadąc dalej, moja praca marzeń to? Um, moja praca marzeń to coś, co połączy warcaby i języki, czyli to, co studiuję i właśnie warcaby. A co, co studiujesz w takim razie? E, lingwistykę stosowaną. Tak po ludzku? No, czyli języki obce, można powiedzieć. Tak. I specjalizujesz się, specjalizuję się w angielskim i w japońskim. No, zobaczymy, jak to będzie, czy mi się uda. Powiesz coś po japońsku? Jak małpka w zoo? Nie. <śmiech> Powiedz, proszę. <śmiech> Możemy, nie wiem, jak sprawdzę sobie potem, to wkleimy. <śmiech> nie wiem, to tego już nie wytniemy bardzo. Um... Z ciągiem. Musimy być naturalni, prawda? Ohio, zajmas!
Ogienki deska. Pięknie. Pewnie powiedziała zupka chińska albo japońska z, z kurczakiem. Zakładam. Co było? Jakieś przywitanie? E, no takie, hej, co tam? <laughs> Akurat nasi rozmówcy raczej, raczej nie odpowiedzą, ale, ale spoko. Może nie sprawdzą. <laughs> ja sprawdzę. Jeśli nie warca by to? Um, ciekawe pytanie. Myślę, że jakby nie warca by to na pewno coś by było. Bo e, lubię właśnie coś takiego, że niezależnie, a, niezależnie co się dzieje w moim życiu, czy nie wiem, jadę autobusem, czy siedzę w domu, czy jestem na wakacjach, nigdy się nie nudzę, zawsze mam co robić, bo zawsze, no tak naprawdę w każdej chwili mogę sobie pograć w warcaby, potrenować i nie wiem, nie nudzi mi się to nigdy i mogę poświęcić cały swój e, wolny czas na te warcaby i sprawia mi to przyjemność, więc... E, Coś innego, co bym na, na to miejsce znalazła, może coś związanego z muzyką, granie na instrumencie. Na coś jakim się e, Umiałam kiedyś na gitarze, a teraz staram się na, na keyboardzie, na pianinku no, małym. Nie, nawet nie wiem. To ty jesteś taka doświadczona muzycznie, bo ostatnio trochę czasu spędziliśmy na wspólnym śpiewaniu. Mhm. Bo przyjeżdżaliśmy tutaj e, wspólnie i cała droga nam minęła wokalnie głośno. E, no to w takim razie, jak masz trochę tej wiedzy muzycznej, to muszę się od ciebie jej uczyć. Wielką przyjemność. To jest fajne, doceniam bardzo y, takie muzyczne zaangażowanie i rozumienie słuchania muzyki mm -hmm. tak bardziej świadomie, a nie tylko na zasadzie no, spoko, spoko y, Najlepszym trenerem warcabów byłby dla mnie. W sensie, że dla mnie raczej. Nie wiem, dla ciebie. Dla mnie, tak. <laughs> Ojej, y, mój obecny trener, y, Ewgeni Watutin, myślę, że się y, jak najbardziej sprawdza i widać po moich wynikach ten postęp, więc nie wiem, czy, czy jakoś bym zmieniła. Może gdybym miała okazję trenować z kimś takim jak Ton Cybrans, to by było ciekawe, ale nie wiem, czy to, czy to by było właśnie bardziej owocne, bo to też zależy właśnie od charakteru, myślę, od stylu gry, ale na pewno byłoby to ciekawe i chciałabym kiedyś chociaż poznać, bo właśnie nigdy nie widziałam nawet. Sajbrance na żywo, więc to też takie marzenie. Miałem przyjemność kilka razy. Tak? Widzieć nawet jego analizy na żywo, no. więc, więc polecam, chociaż jednego wariantu nie zauważył, przeoczył, to ktoś z widzów go poprawił Aha. i przyznał od razu racji, więc pomimo tego, że mistrz to przy okazji też bardzo pokorny i mhm. taki profesjonalnie podchodzący do warcaków zawodnik. No już szkoda, że X, ale ten. jego rekordy, jego dokonania, jego no, partie są właśnie. dzisiaj inspiracją i źródłem nauki gry, mm -hmm. więc y, rewelacja. Noty 6 i 8 za styl. Marta, mm -hmm. no, mniej więcej koniec naszej rozmowy, mam dla Ciebie propozycję takiej gry. Mm -hmm. Mam tutaj listę, mm, subiektywną listę, 16 najlepszych polskich warcabistów. Mhm. Czy ja tam jestem? No, no zaskoczę Cię, zobaczysz w trakcie. O kurczę, dobrze. Każdemu z tych warcabistów przyporządkowałem losowy numer. Mhm. Teraz będę Cię prosił o to, żebyś podała mi dwa losowe numery od 1 do 16 i w ten sposób będziemy robili kolejne pary takiego pucharowego turnieju o to, kto jest najlepszym według Ciebie w ten sposób. Ja mam oceniać, tak? W kraju. Będziesz miała parę zawodników, tak? I mhm. zawsze musisz wybrać jednego bez sentymentów, to całe wybieranie, pamiętajmy, jest subiektywne, tylko mhm. i wyłącznie y, przez Ciebie. Więc teraz Cię proszę o pierwsze dwa numery od 1 do 16. To 7 i 4. 7 i 4, pierwsza para to Arleta Flisikowska, Damian Reszka. <grym> Ojej! <grym> Ale trafiło. Ale trudne. No, musisz. Czy chcesz, czy nie chcesz wybrać jedną osobę i puścić dalej? Hmm? Musisz wybrać jedną osobę i puścić no. dalej. Kto jest lepszy, tak? Twoim zdaniem. Nie będę obrażony, spokojnie. Ale Arleta, wiesz. Serio, Arleta? Eee... Żartuję ci. No dobra, powiedzmy, że Damian. Dziękuję. Inaczej byśmy... <śmiech> Inaczej by tego nie było. Wyciągu. Ale cieszę się, że chociaż jedną osobę pokonaję. Kolejne dwie cyfry. Mm -hmm. 7 i 4 spalone dalej. 8-2. 8-2. I to jest, proszę Ciebie, pojedynek. Marta Bańkowska versus Karol Dudkiewicz. Eee, 
Marta Wędkowska. Okej, okay, stawia na siebie. Ciekawe, czy do samego końca. Kolejna para? Um, 11... 12. Przedstawiciel młodzieży polskiej, nie wszechpolskiej. Sebastian Wieczorek kontra Karol Cichocki. Z dwójkę mówię za O kurczę, no dwóch najlepszych e, młodych polskich zawodników moim zdaniem. E, no ale jednak Karol Cichocki chyba. Mhm. Mimo, że e, właśnie myślę, że Sebastian jest już teraz jednym z najlepszych polskich zawodników, to no Karolek jednak. Okej, okay. lecimy dalej. 14, nie pamiętam już jakie były, nie wiem, 9? Ja ci będę mówił, jak będą się powtarzały. Filip Kuczewski kontra Natalia Sadowska. No, Natalia. Filip, odpadasz dosyć szybko, lecimy dalej. Um, 13, 1. To jest pojedynek Piotr Chmiel kontra Mateusz Stańczuk. Może na ten moment Mateusz Stańczuk? Okay. Chociaż trudne. Lecimy dalej. Jeszcze trzy pary nam zostały w tej pierwszej fazie. A, pięć było? Nie. E, dziesięć? Nie było. I to jest proszę Ciebie Radosław Wika kontra Łukasz Kosobucki. Mm, no też możemy powiedzieć, że na ten moment to Łukasz Kosobucki. Okay. Tak mi się wydaje. No ja sobie nie wiem, czy sobie wrogów nie narobię jakoś. Na pewno narobisz. Piszcie w komentarzu, jeżeli się nie zgadzacie z wyborami Marty. Nie wiem, z tą Arletą mi naj, najgorzej na sercu, bo to było trudne. Akurat, na, 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 dla mnie. E, żeby ci łatwiej. Damian mi kazał. To pomówienie, nie zgadza się. To powiedzmy 3-16. 3-16. I to jest, proszę Ciebie, pojedynek najprzystojniejszego polskiego warcowisty Mariusza Ślęzaka który zmierzy się z Damianem Jakubikiem. Uuu, też trudne. Mm. Ale chyba muszę powiedzieć, z racji, że zawsze przegrywam z Mariuszem, to Mariusz. Okej, okay. politycznie poprawnie. Więc ostatnia para, jaka nam została, to jest 15 kontra 6. A 15 kontra 6 to jest Mariusz Adamaszek przeciwko Bartkowi Gronowskiemu. Ojej, um, pana Adamaszka też nie widziałam nigdy w życiu i nie nigdy na okazji, oczy w sensie nigdy na oczy nie no widziałam, prawie? nigdy nie miałam okazji zagrać, no tym bardziej. E, no ale chyba, no więc nie wiem. Może po tylu latach bym powiedziała, że Bartek Gronowski, nie wiem pewnie. Twój wybór, na kogo padnie? No to mówię, że Bartek Gronowski, bo nie znam, to nie chcę tak oceniać. Okay. Ja personalnie na pewno Mariusza Adamaszka bym stawiał bardzo wysoko do samego końca, cały czas. A, Ale to, za młoda jestem. To ja, tak. Dobrze, tym, którzy wygrali pierwszą rundę, teraz mm -hmm. przypisuję nowe numery od Dobrze. 1 do 8. Numery od 1 do 8. Pierwsza mm -hmm. para. 7-4. 7-4. Siódemkę teraz dostałem ja. A czwórkę, proszę Ciebie, dostała Natalia Sadowska. No to wybacz, Damian. No nie, nie zrobisz mi tak. Znaczy na finał liczyłem. No trafiła Ci się słabo, wybieram no, Natalię. No dobrze, to wolę tak odpaść konkretnie no niż, niż w nie wiadomo jaki sposób. Mhm. Mhm. Kolejna pora? Jeden, osiem. Jeden, osiem, proszę Ciebie, to jest... Karol Cichocki kontra Łukasz Kosobucki. O ja cię. Chyba najtrudniejsze. Myślę, że na finale takim, który odbędzie się, jeśli się odbędzie w tym roku, myślę, że Karolek może być wyżej, ale jednak obstawiam, że moim zdaniem silniej gra na ten moment Łukasz. Czyli Łukasza faworyzujesz tak, posić dalej? Łukasza, no. no ciekawe, ciekawe. Ale trudne, trudne to jest. Jest trudne, nikt nie mówił, że będzie łatwo. <grym> Dobra, kolejna para. Yy, dwa, pięć. Okej. Okay. 
2-5, proszę Ciebie, to Mariusz Ślęzak kontra Mateusz Tańczuk. No to... Hmm. W sumie yy, powiedziałabym, że Mateusz Stańczuk. No ciekawe. No ciekawe, co? Ja już tutaj zapisywałem Mariusza. No to teraz mnie zaskoczyłaś całkiem mocno. No, w sumie. Dobra, i została nam w takim razie ostatnia para, czyli numery 3 i 4. Mhm. Są to według mojej nowej, e, przepraszam, czwórka była u Natalii. Teraz została w takim razie m, trójka i szóstka. I według nowej numeracji są to, proszę Ciebie, Bartek Gronowski kontra Ostatnia osoba z tej fazy rozgrywek, czyli Marta Bękowska. No, takich sobie łatwiejszych jeszcze przeciwników to wiesz. Marta Bękowska czy Bartek Gronowska? O, to też sobie już wrogów zrobiłeś po tym zdaniu. No chodzi mi o to, że wiesz, Bartek no, cały czas nie jest tak aktywnym zawodnikiem. Pewnie no, no. też jakbyś potrafiła na Natalię, to byś wskazała jednak swoją przeciwniczkę w wśród kobiet. A, a, a tak to chyba siebie a tak to się. No i w ten sposób subiektywnie Marta trafia do top 4. Co Czyli... nie oznacza, że jestem w top 4 Polski, ale tak się złożyło. E, tak się złożyło. No i słuchaj, według Ciebie tego, co tutaj rysujemy, czwórka najlepszych polskich zawodników to Łukasz Kosowicki, Mariusz Ślęzak, Marta Bańkowska i Natalia Sadowska. Przecież to... tego Mateusza wybrałam. A, przepraszam, Mateusza. Natalia. Z przyzwyczajenia. Mateusz Stańczuk. Te, te same inicjały. Łukasz Kosobucki, Mateusz Stańczuk, Marta Bańkowska i Natalia Sadowska. To, co mnie cieszy, parytet wśród najlepszych jest porówno w kontekście kobiet i mężczyzn. Teraz przypisuję Wam losowe numery. I pierwszy półfinał to numery? 1-2. 1-2. Mateusz Stańczyk, Marta Bańkowska. O nie! Chyba jest szansa na finał. O Jezu, wyjdę na... Wyjdę na niezbyt skromną osobę. Ale no siebie bym dała, no. Marta Bańkowska w finale zmaga jako najlepsza postawa. Trzeba wierzyć w siebie. No, bardzo dobrze, dokładnie. Trzeba być świadom swojej wartości. I bardzo ciekawie rysuje się para, a właściwie ekspara w drugim filmie, Łukasz Kozobucki i Natalia Sadowska. E, no, Natalia, Natalia. Tutaj tak jednoznacznie. No, tak. Dobra, pojedę na jego trzecie miejsce. Mateusz Tańczył, Łukasz Kozobucki. Łukasz. Łukasz mhm. zamyka jako jedyny facet na podium top 3 najlepszych polskich warcabistów. No i wielki finał. Marta Bańkowska kontra Natalia Sadowska. Jedno i drugie nazwisko było dzisiaj dosyć często poruszane. Mhm. A najlepszym polskim warcabistą jest... No Natalia, Natalia. To mnie zdziwiłaś? Wcześniejsze <grym> swoje wybory jeszcze. raczej świadczyły o tym, że, yy, że to będziesz ty. No ale drugie miejsce... Nie no, oczywiście abstrahujemy, żartujemy. Yy, fajna mhm. zabawa z takim wybieraniem. Yy, bardzo fajna, ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, szczególnie Arleta. Dzięki Arlecie mówię, przynajmniej ja nasuwałem do Tobasia. E, powiedz mi, dogonisz kiedyś Natalkę? E, tak, mam nadzieję. Przegonisz? Zobaczymy. Zostaniesz mistrzynią świata w Warcowach? Ojej, chciałabym. Tak czy nie? E, tak. Pokaż też trochę tej takiej twardej informacji. Marta, dziękuję Ci bardzo za całą naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci za grę w najlepszego polskiego warcabista. Jeśli miałabyś kogoś nominować do kolejnej rozmowy, kolejnego odcinka warcabowych portretów, to byłby albo byłaby to? E, to pewnie Arleta Flisikowska, czemu nie? Trzeba trochę więcej kobiet pokazywać e, ze świata warcabowego. Pewnie, że tak. Jesteście naszą piękną wizytówką, e, jakby nie było. Zachęcamy jeszcze raz gorąco do tego, co było mówione w trakcie dzisiejszego wywiadu, czyli subskrypcji kanału Warcaby, zostawienia łapek w górę pod filmem, a jeżeli Wy sami macie propozycje 
kolejnego mojego rozmówcy, chcielibyście kogoś w tej serii zobaczyć, to koniecznie napiszcie o tym w sekcji komentarzy na dole. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa!